¿Qué tal Bitcoiners y Crypto amigos? Bienvenidos una vez más a BTC Lovera. El día de hoy vamos a hablar sobre las noticias más relevantes de Monero a lo largo de esta semana y un poco de la otra. Vamos a ver eh, esos acontecimientos que han llamado la atención, no solamente noticias, vamos a ver, hablar también sobre el hash rate, el, eh, los diferentes temas que se han publicado en el Reddit y en las redes sociales de Monero. Así que quédate conmigo para que lo veas. Entonces, comenzamos con esta nueva aplicación o interfaz gráfica que ha desarrollado uno de los dev y contribuidores de Monero, Ethernet, ¿ok? Eh, básicamente es una aplicación, es una eh, interfaz gráfica, una terminal, la cual te permite ver toda la información que va desde tu nodo hacia eh, la terminal, ¿ok? Todo lo que pasa en tu nodo te permite verlo en una forma de caída de texto, llamada Matrix o eh, mot eh, Motif, ¿ok? Eh, puedes ver tanto eh, lo que pasa en un bloque como toda, toda la información que tienes en el, en el... que sucede en el nodo, lo vas a ver aquí. Está súper bien, es de código abierto, totalmente gratis, fácil de instalar y correr, ¿ok? Te dejo la descripción del vídeo. Recientemente, poste eh, próximamente estaré realizando un vídeo más a fondo sobre esta nueva herramienta. Los chicos de Monero Outreach han introducido un, han publicado una nueva especie de calendario en donde podremos ver todas las actividades, digámoslo de alguna manera, relevante que ocurrirán en Monero, ¿ok? Eh, haciéndole clic puedes ver los detalles más, de una manera más precisa y concisa, ¿ok? La verdad que muy bien, el equipo de Monero Outreach está haciendo un trabajo excelente en la publicación de artículos, noticias, eh, guías, de todo, tanto en español como en ruso, inglés y en muchísimos otros eh, idiomas. Ok, eh, una de las noticias también importante es que recientemente se observó una aplicación maliciosa en la Google Play, ok, con el nombre de My Monero Wallet. Recordar que My Monero Wallet no está en Google Play, es, básicamente se utiliza como una web wallet, ok, esto era una wallet fake, la cual está, se estaba utilizando para robar moneros. Y a un eh, ciudadano chino, pues, de la comunidad, le han robado 237.9 moneros, ¿ok? Bastante dinero. Así que no creer en ningún tipo de estas aplicaciones. Verificar siempre en las redes sociales qué wallets son las que se utilizan para moneros. No descargar cualquier cosa que te diga wallet porque eh, puede ser acto de... De un scan, ok. Así que pendiente con esto, sobre todo en Google Play. Google Play, los filtros de Google Play son muy malos. Y en la iOS Store, pues allí a lo mejor encuentres algo más de seguridad. Pero nuevamente, verificar por favor. Monero Adoption, ok. Tenemos aquí que más de 800 comercios, 726 comercios, 23 pasarelas de pago. Están eh, aceptando Monero. Fíjense aquí cómo ha venido creciendo desde el 2018 los comercios y los sitios que aceptan Monero. ¿okay? Básicamente mes a mes son más y más comercios que se unen a aceptar Monero. Esto es según eh, las analíticas de esta página web. Así que pueden ser muchos más establecimientos que aceptan Monero. ¿Ok? Y eh, esta nueva eh, wallet, se presenta aquí una nueva wallet, Fiatr, no sé cómo se pronuncia correctamente, pero pretende ser una wallet de escritorio muy, muy, que muy pro, ¿ok? Ofrece privacidad, tiene opciones avanzadas que está basada en Electrum, ¿ok? Está basada en Electrum y op eh, ofrece opciones de privacidad y opciones avanzadas que yo personalmente no he visto en ningún eh, wallet de escritorio. Te voy a poner un pequeño vídeo para que la veas Es brutal, o sea, básicamente tienes la posibilidad incluso de eh, controlar 
los outputs para usuarios súper avanzados porque en Monero básicamente controlar los outputs es algo difícil o sea tiene mil y un opciones así que promete eh, voy a intentar comunicarme con los desarrolladores de la wallet para ver si puedo eh, obtener una beta una, una forma beta para hacer un vídeo y entrar más en, en detalles ok Pasamos a las redes sociales, vemos aquí un tweet de Samurai Wallet en donde es el boom ahora de Twitter, bueno no el boom, de Crypto Twitter puede ser, ¿por qué? Porque Samurai Wallet es una de las mejores wallets para Bitcoin que ofrece privacidad, ofrece CoinJoin, ofrece mezclar con 100% garantía, bueno 100% no, pero con muchas garantías de que tus Bitcoin no están, no tienen una historia pasada, ¿ok? Es la wallet top para preservar tu privacidad en Bitcoin. Entonces ellos colocan un tweet en donde eh, sus corazones están muy cerca de Monero, bla, bla, bla. Y bueno, ha explotado básicamente en las redes sociales. Vemos aquí varias interacciones de eh, los usuarios. Y pues bueno, es bastante interesante porque estos chicos realmente están enfocados a lo que es la privacidad. tanto eh, Sobre todo en Bitcoin, ¿no? Bueno, solamente en Bitcoin. Y es que no se trata sobre Monero, ¿ok? No se trata sobre Monero, sino se trata de que hay muchísimos Bitcoiners, influencers que eh, dan un mensaje erróneo de lo que es Monero, de lo que es Bitcoin, perdón. Eh, creen que todo es numbers go up, entonces no es así, o sea, no es, no es to the moon, no es, todo no es ir a la luna y esperar a que Bitcoin cueste 500 mil dólares. De nada nos sirve tener Bitcoin eh, a 500 mil dólares si no tenemos privacidad. Porque sin privacidad, lamentablemente, no hay libertad, ¿ok? Entonces, estos, todos estos links se los dejaré en la descripción del vídeo. Saltamos al Monero Hash Rate. Hemos visto cómo aquí hubo un pico. Probablemente algún tipo de botnets o una información falsa en cuanto a, um, eh, a las estadísticas, ¿no? A lo, a lo que dan por eh, los, las estadísticas de red de, de minado. Pero lo que sí vemos aquí es que después del boom, pues aumentó bastante, pasó de unos eh, de 1 punto y algo de hash rate a 1.6, ¿ok? Eh, de resto, la red se mantiene estable, ha crecido un poco en las últimas 24 horas, 1.36%, el hash rate de Monero se mantiene estable, ¿ok? Saltamos a las redes sociales nuevamente y vemos, pero de esta manera en analítica, vemos el precio de Monero que ahora está rondando unos 89 dólares. Eh, vemos cómo los Twitter followers han crecido realmente bastante en los últimos meses. Si nos fijamos desde, desde marzo, abril, aquí hubo una caída, ok, hubo una caída de 320 mil a 319 mil. Y vemos cómo han ido aumentando enormemente desde el último mes hasta los 322.000. Obviamente Monero está teniendo eh, un buen momento, una acogida, está cogiendo nuevos usuarios. Eso es bueno, eso es bueno. Así que esto ha sido todo por hoy chicos. Espero que les haya gustado las noticias. Eh, trataré de modificar el, la presentación de las mismas para la próxima emisión. Así que mantente en Monero. Nos vemos.